आदरणीय राष्ट्रपति महोदय और हमारे गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम जी वही गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और हमारे सचिव राजभाषा मंत्री प्रभाष कुमार झा और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सचिव सबसे पहले तो हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं राष्ट्रपति महोदय कि आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में चार चार लगा दिए इतना ही नहीं आपकी उपस्थिति हिंदी के विकास के लिए हम सबके लिए एक प्रेरक की भूमिका निभाएगी इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं आज ही के दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी और यह दिन हमको यह अवसर देता है मूल्यांकन करने का कि देश विदेश में राजभाषा हिंदी हिंदी साहित्य और हिंदी के विकास में हमने कौन सी मंजिलें तय की हैं और कितनी मंजिलें तय की हैं यह दिन इसका मूल्यांकन करने का हम सबको अवसर देता है इस दिन हिंदी के वर्तमान और भविष्य के बारे में भी विमर्श करने का भी हम सबको अवसर प्राप्त होता है जहां तक हिंदी का प्रश्न है कोई भी ठीक समय रखने वाला व्यक्ति सही रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि हिंदी एक बेव भारत की ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा है सही रूप से स्वीकार करेगा स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पूरे भारत को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने में जो भूमिका निभाई है उसमें यदि किसी भाषा की सर्वाधिक भूमिका रही है जिसने पूरे भारत को जोड़कर एक मंच पर लाने का काम किया है तो यही राजभाषा हिंदी है जिस हिंदी ने इस भूमिका का निर्वाह किया पूरे जन सामान्य के अंदर एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना पैदा करने में बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन हमारे लिए केवल स्वराज का नहीं बल्कि हमारे लिए स्वभाषा का भी प्रश्न है और मेरा यह स्पष्ट मत है भारत के लोकतंत्र को भी यदि यदि हम मजबूत करना चाहते हैं तो संघ के कामकाज भारत संघ के कामकाज तो हिंदी भाषा में किए जाने चाहिए अधिकतर कामकाज हिंदी भाषा में किए जाने चाहिए लेकिन जहां तक राज्यों का प्रश्न है अधिकांश काम जो प्रांतीय भाषाएं हैं उन प्रांतीय भाषाओं में ही राज्यों के कामकाज किए जाने चाहिए साथ ही साथ हिंदी के शब्द भंडार को हम कैसे अधिक से अधिक समृद्धशाली बना सकते हैं इसके लिए मैं मानता हूं कि यह भी आवश्यक है कि जो क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलित और लोकप्रिय शब्द हैं उनको बहुत ही सहज रूप से हमको ग्रहण भी करना चाहिए तभी जाकर हम हिंदी के शब्द भंडार को समृद्धशाली बना सकते और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी करोड़ों लोगों की केवल मातृभाषा ही नहीं है मातृभाषा के अतिरिक्त यह भारत की राजभाषा भी है और केवल राजभाषा ही नहीं है बल्कि भारत की हिंदी एक संपर्क भाषा भी कभी कभी लोग गलत भी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि संपर्क भाषा अंग्रेजी है यदि अंग्रेजी न हो तो भारत में विभिन्न भाषा भाषियों से हम अपना संपर्क स्थापित नहीं कर सकते ये विडंबना है हाल में ही एक सर्वे कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है सर्वे को भी कोई देख सकता है सहज रूप से इस नतीजे पर पूछेगा कि जितनी भी कम लगभग 800 सौ कम्युनिटी लैंग्वेज में सात सौ निन्यानवे सेवन हंड्रेड नाइनटी नाइन कम्युनिटी लैंग्वेज के लोगों ने इसे स्वीकार किया है कि हम अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी को बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझते हैं और मैं कह सकता हूं कि हमारी दूसरी यदि कोई भाषा है संपर्क भाषा है तो हिंदी है सहज रूप से ही लोगों ने स्वीकार किया है 
और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारिका से लेकर दीमापुर तक पूरे भारत को जोड़ने वाली यदि कोई यह भाषा है तो हिंदी ही है और कोई दूसरी भाषा नहीं है अंग्रेजों ने भारत से ही गिरबिटिया मजदूरों को विश्व के कई देशों में भेजा था और हमारे यहां गिरबिटिया मजदूर जब विश्व के कई देशों में गए तो अपने साथ अपनी भाषा तो लेकर गए ही अपनी संस्कृति और संस्कार भी लेकर गए और उसी का परिणाम है कि चले जाइए दुनिया के कई देशों में चाहे वो फिजी हो वेस्ट इंडीज हो डिजिटार्ड हो टोनेडो टोनेगो हो जैसे देशों में हिंदी केवल बोली ही नहीं जाती हिंदी ठीक तरीके से समझी भी जाती है और मंडारिन के बाद कुछ लोग तो कहते हैं कि मंडारिन के बाद दूसरी भाषा जो सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है अंग्रेजी मैं कहना चाहता हूं चीन की भाषा मंडारिन के बाद विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा और समझे जाने वाली भाषा यदि कोई है तो हमारी और आपकी भाषा हिंदी है लेकिन यह विडंबना है कि आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व और अंग्रेजी का प्रभाव सर्वाधिक माना जाता है फ्रेंच का भी माना जाता है कभी कभी लोग तर्क देते हैं कि जब अंग्रेजी की जानकारी जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक भारत भारत को आप विश्व की आर्थिक महाशक्ति नहीं बना सकते यह तर्क देने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं यदि बिना अंग्रेजी के हम भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति नहीं बना सकते तो चीन अपनी भाषा मंडारिन में आज वो विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनकर क्यों कर रहा है किस भाषा में खड़ा है क्या वो अंग्रेजी में खड़ा हुआ है इस प्रकार के अनाथ सलाह तर्क लोगों के द्वारा दिए जाते हैं और हम सब सच सौभाग्यशाली हैं कि समय ऐसा था आजादी हासिल करने के बाद भी कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा कभी भी सुनाई नहीं देती लेकिन आज मैं हृदय की गहराइयों से राजभाषा दिवस के अवसर पर सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में अपने विचारों की अभिव्यक्ति अमेरिका में 
उनको भी हिंदी बोलने की जरूरत पड़ी थी उन्होंने कहा था अब की बात वो भी सरकार बड़ी बड़ी टेक फर्म जो हैं इस सच्चाई को समझने लगे हैं कि हिंदी की कितनी उपयोगिता है और इंटरनेट पर सर्वाधिक तेजी के साथ कंटेंट जनरेशन यदि किसी भाषा में हो रहा है तो मैं बहनों भाइयों कह सकता हूं कि हमारी आप, आपकी भाषा हिंदी भाषा में हो रहा है हिंदी में कंटेंट जनरेशन की रफ्तार 94 परसेंट है वहीं पर इंग्लिश में मा, मात्र 19 परसेंट है यह आंकड़ा मैं अपना आंकड़ा नहीं दे रहा यह आंकड़े जो है गूगल के आंकड़े हैं टेक कंपनी गूगल के यहां आंकड़े इन सब सारी चीजों के अतिरिक्त मैं यदि विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सिनेमा का भी हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान है हाल में ही मैं किर्गिस्तान गया था किर्गिस्तान बहुत सारे लोगों से भेंट हुई तो मेरे वेशभूषा को देखकर वैसे मैं विदेशों में भी जाता हूं तो यही धोती और कुर्ता और जैकेट यही हमारी रहती है उन्होंने पहचान लिया कि कोई हिंदुस्तानी है तो उन्होंने राज कपूर की फिल्म का एक गीत मेरा जूता है जापानी यह कहकर अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित उन्होंने किया था मेरा जूता है जापानी और रूस में तो राज कपूर की इस फिल्म का यह गीत सर्वाधिक यह प्रचलित रहा है और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक हिंदी का प्रश्न है हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि एक संस्कृति और संस्कार भी है और यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं इसका स्वरूप उदार भी है हिंदी के प्रचार प्रसार से किसी को खतरा नहीं है क्योंकि यह समावेशी भी है यह सर्वग्राही भी है सर्वस्पर्शी भी है और साथ ही सहज और सुलभ भी है हमें हिंदी को कभी विशिष्ट बनाने की जरूरत कर ए, बनाने की जरूरत नहीं है हिंदी को सहज ही रहने दीजिए सरल ही रहने दीजिए और सबकी इच्छा थी जिन लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी मांग की थी बल दिया था उन्होंने भी कहा था कि हिंदी को विशिष्ट मत बनाओ हिंदी को सहज रहने दो सरल रहने दो और आप यदि हिंदी के इतिहास को देखिए आजाद भारत के पहले से लेकर और आजादी हासिल होने के बाद के समय तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सर्वाधिक वकाल यदि कि किसी ने की है तो हिंदी भाषा भाषियों ने नहीं की हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सर्वाधिक वकालत यदि किसी ने की है तो गैर हिंदी भाषा भाषी लोगों ने ही की चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे बाल गंगाधर तिलक जी हो चाहे राजगोपालाचार्य जी हो चाहे सुभाष चंद्र जी बोस हो चाहे निजलंगप्पा जी हो चाहे डॉक्टर फादर कामिल उलके हो सभी लोगों ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की है मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं स्वप्रेरणा से हिंदी में कार्य अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहता हूं सेल्फ इंसरेशन और स्वप्रेरणा से स्वतः ही काम न करें बल्कि अपने अधीनस्थों को भी हिंदी में कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करें यह मैं आज के अवसर पर आप सभी से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं और सभी पुरस्कार विजेताओं को भी मैं अपनी तरफ से हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति पुनः विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी उपस्थिति ने हम सबको यहां प्रेरणा दी है वहीं पर एक संबल भी प्रदान किया है बहुत बहुत धन्यवाद